Appassionati della palla spicchi, i tifosi degli amatori Tigers e Cesena, buonasera dal Cari Sport, buonasera come di consueto da Massimo Framboas e Fulvio Castellucci. Terza ultima giornata del regular season del campionato nazionale LNP Serie B Old Wild West, stagione 2018-2019, i Tigers ospitano la BR, BMR Reggio Emilia. Partita importante per Cesena per continuare a credere nel primo posto dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa o meglio sabato scorso in quel di Or- Olginate ma andiamo subito a vedere il quintetto di Cesena con Frassinetti, Berkic, Raschi, Papa e Matteo Battisti per quanto riguarda eh, Fulvio invece eh, Reggio Emilia Abbiamo con il numero 6 Mastrangelo, l'11 è Gatto, il 14 Marchetti, il 17 Crusca, il 18 Germani ed è di Cesena la prima palla del match con Matteo Frassinetti che non muove il palleggio per andare in punta da Battisti quindi il passaggio per il capitano Berkic può aprire sull'ala invece va sotto da Francesco Papa che si divora il primo canestro del match e allora eh, Reggio Emilia che può portare palla avanti con eh, Daniele Mastrangelo acquisto in corsa per la formazione emiliana palleggio finta di tiro da tre o meglio eh, non si è voluto prendere la responsabilità del tiro Gianluca Marchetti è nata una palla quasi persa per Reggio Emilia che mantiene il possesso e avrà 10 secondi. secondi per arrivare alla conclusione con la difesa alta di Cesena a rubare secondi all'attacco di Reggio Emilia ma è il fallo di Francesco Papa a fermare il cronometro primo fallo personale per Francesco Papa, rimessa quindi per, per eh, Reggio Emilia, attenzione, eh, limite di 5 secondi regolamentari, 12 secondi ora per l'azione di Reggio Emilia con la palla che viene gestita da Marchetti, si arriva sulla sua destra con il tentativo in avvicinamento e l'ottimo canestro di il capitano Enrico Germani, 2 a 0 per eh, Reggio Emilia, David Berkis ora in punta, Raschi c'è spazio, non si prova a tirare da fuori ancora per Cesena, lo fa ora David Berkic in e out il rimbalzo raccolto da Germani attenzione, perché Papa. è carambolato a terra Francesco Papa si tocca al volto, probabilmente ha subito un colpo al volto, nulla di che, costretto però ad uscire tra gli applausi del Carisport e il numero 7 in maglia bianconera Cesena che gioca questa sera con la maglia bianca non esce non c'è, non c'è nulla quindi non esce allora eh, Papa è un duro. Rimane, rimane in campo e eh, chi è certamente Reggio Emilia ora a muovere palla sempre con Marchetti da tre punti il tiro di Marchetti ed è 0-5 subito per Reggio Emilia Cesena che ancora si deve accendere Papà per Matteo Frassinetti il post basso di Andrea Raschi gioca da 4 in questo via bio di partita il numero 11 Cesenate che può ricoprire eh, 4 ruoli di fatto eh, nello scacchiere di eh, coach Di Lorenzo primo fallo intanto per eh, Crusca e rimessa quindi dal lato corto nella zona d'attacco per Cesena quando siamo a 8.24 dalla fine del primo quarto Cesena ancora deve segnare ne ha fatti 5 invece di punti la formazione allenata da Coccelli Antonio si deve provvedere però ad asciugare il parquet nel frattempo eh, Cesena deve trovare assolutamente la via del canestro poc'anzi Berchi c'è stato beffato con, nel tiro da tre e poi c'è stato l'errore sotto canestro di Papa ma seguiamo la rimessa in gioco di Cesena Frassinetti in punta a sinistra per Matteo Battisti si va dal capitano il gioco in post basso si apre c'è spazio Matteo Battisti e si schiodano i Tigers a 8 minuti dalla fine del primo quarto lo show difensivo di David Berkitz che poi si va ad accoppiare con Germani altro giro, altra tripla questa volta l'errore per Reggio Emilia il rimbalzo altissimo di Francesco Papa ma siamo già dall'altra parte ancora per Papa che prova a ricevere in qualche modo il servizio e l'assist di David Berkitz che poi va a chiedere scusa al proprio compagno di squadra 
è una brutta persa scelta, scelta non ottimale quella del servizio sotto canestro per Francesco Papa che comunque deve uscire qualcosa evidentemente non va nel numero 7 in maglia bianconera esordisce nel mezzo e con il numero 1 Massimiliano Ferraro con la rimessa che viene affidata a Reggio Emilia che può partire con il palleggio ancora di Gianluca Marchetti palla ora per Crusca e prova a cercare il fondo non si capisce con Enrico Germani e allora c'è la recuperata di Cesena che prova ad andare in punta dal capitano si alza l'urlo Tigers Tigers mentre Ferraro va a segnare la tripla del sorpasso 6 a 5 per, Massimil per i Tigers grazie alla tripla di Massimiliano Ferraro Cesena segna solo dall'arco in questa via di partita attenzione però perché c'è l'uomo libero dall'angolo dall'altra parte del campo e arriva la bomba anche di Daniele Mastro 6 a 8 per gli ospiti Battisti per David Berkic accoppiamento e mismatch da prendersi ma si va da Battisti che ribalta al lato dall'altra parte per Andrea Raschi che muove il palleggio in punta quindi dal capitano 5 secondi per la conclusione Raschi, Raschi, Raschi deve andare lui Andrea Raschi prende il ferro e prende anche una botta e prende anche una botta e allora Zerenzo Emilia dall'altra parte 6 a 8 per la formazione ospite insiste nel palleggio Marchetti si arriva ancora dall'arco e arriva ancora una bomba per la formazione allenata da Cozzelli Antonio Crusca. a segno Marcello Crusca 6 a 11 pioggia di triple Fulvio sì, sì. tra l'altro Reggio Emilia ha avuto fino a questo momento da tre una precisione disarmante sarà utile chiudere meglio sui tiri da tre Frassinetti oltre l'arco Matteo Frasso Frassinetti una parabola spettacolare per il numero 10 Cesenate 9-11 e le squadre si rispondono colpo su colpo dall'arco dei 6-75 quando siamo a 5-52 dalla fine del primo quarto il pubblico comincia a sostenere con convinzione e decisione i propri beniamini sul tentativo di penetrazione intanto di Tommaso Gatto il primo fallo personale di Massimiliano Ferraro ci sarà però solo rimessa per Reggio Emilia secondo fallo di squadra per Cesena quando siamo a 5 e 45 dalla fine del primo quarto spettacolare ancora... il canestro del Frasso ma sono i suoi canestri questi Frasso che intanto rischia di andare a recuperare palla c'è l'infrazione di piede Presentata 14 il cronometro dei 24 per la formazione di Reggio Emilia Frasso poi si va a spiegare con il direttore di gara insiste allora il punteggio sull'11-9 per gli ospiti quando siamo a 5-38 dalla fine del primo quarto il lavoro in palleggio di Marchetti che apre in angolo ancora uomo libero questa volta però Crusca va a sbagliare Frassinetti ha staccato la pera Frassinetti siamo dall'altra parte con il post basso di Andrea Raschi che può lavorare di fisica e di intelligenza ma va però a servire palla nelle mani degli avversari e allora la possibilità per Mastrangelo di impostare l'azione per Reggio Emilia ancora lui insiste scarica sotto per Germani buono il canestro in appoggio del capitano Emiliano e più 4 per Reggio Emilia 9 a 13 esattamente a 5 minuti dalla fine del primo quarto Ottimo! bellissimo l'assist di Raschi per Berghiz e se Raschi comincia ad accendersi così è spettacolo assicurato meno 2 per Cesena 11 a 13 le squadre si continuano a rispondere colpo su colpo un buon avvio e un buon spettacolo Attenzione. altra tripla mamma mia comunque... Tommaso Gatto dall'arco dei 6.75 torna sul più 5 Reggio Emilia comunque Amaschi. la difesa dei Tigers Fram è sempre in ritardo nelle ultime due azioni l'abbiamo visto Raschi per David Berkitz che mette giù il palleggio può assolutamente lavorare sul mismatch se lo prende ma sbaglia il tiro il rimbalzo premia ancora una volta però Reggio Emilia e sulla transizione eh, di Mastrangelo il primo fallo personale di eh, David Berkitz è il terzo di squadra per la formazione in alta corso di Lorenzo ancora solo un fallo speso dalla formazione reggiana 
11 a 16 più 5 per Reggio Emilia, palla in mano e può impostare l'azione Gianluca Marchetti a superare la linea di metà campo, scambia palla con Germani, quindi si accoppia col piccolo David Berkic, palla che arriva in angolo ma deve tornare fuori perché se è vero che la coperta è corta sull'arco sotto canestro i Tigers riescono a difendere ma ancora una volta... Arriva a segnare dall'arco dei 6,75 Reggio Emilia, 11 a 19 più 8 per Reggio Emilia, inevitabile il time out per coach di Lorenzo. 11 a 19 più 8 per Reggio Emilia, 3,53 ancora da giocare nel primo quarto, non abbiamo ancora le statistiche, curiosissimi di leggerle alla fine del primo quarto, tantissimi tiri da 3. Una precisione al tiro inaudita per Reggio Emilia, tutta qui la differenza tra le due formazioni in questo momento, Frassinetti intanto in galleggiamento e la palla in qualche modo decide di entrare, quinto punto per Matteo Frassinetti, 13-19, meno 6 per Cesena che ancora una volta si trova davanti a un avversario contro il quale doversela sudare. C'è bisogno stare Germani attenti al tiro da tre per comunque. Marchetti Marchetti davanti alla marcatura di Matteo Frassinetti lo lascia su di Matteo Battisti pardona ancora dall'arco e ancora una tripla questa volta di Mastrangelo 13 a 22 non c'è soluzione di continuità sulla precisione dall'arco della squadra ospite sì, comunque noi lo ribadisco in difesa ci hanno sempre ritardo Raschi, Raschi l'assist per Tebi perché 15 a 22 e caro mio, caro Fulvio qui la strada direi che è abbastanza è in, salita. in salita ma soprattutto è anche Guarda. ben delineato come Cesena deve lavorare bene dentro, dentro al pitturato in attacco e deve assolutamente alzare la difesa sull'arco Marchetti anche di tabella davanti alla mano in faccia di Massimiliano Ferraro altra tripla se la ride e se la gode il coach Eli Antonio davanti alla propria panchina 15 a 25 più 10 per Reggio Emilia palla fuori per Matteo Frassinetti prova a rispondere anche lui dall'arco ma c'è l'ottimo rimbalzo di David perché meno 8 per Cesena 2-0-5 col ghigno quasi incredulo di Cozzi di Antonio proprio davanti alla nostra postazione Marchetti ancora da tre punti la tripla questa volta viene disputata fuori dal ferro giustamente Andrea Raschi va a carambolare la palla oltre la linea di fondo e c'è il cambio per Cozzi di Lorenzo fuori proprio Andrea Raschi dentro Andrea Daniello sul cubo dei cambi prontissimo anche Emanuele Trapani e al, che va a prendere il posto di Matteo Battisti girandola di cambi doppio cambio anche per Cozzi di Antonio entrano col, col 4 entrano Zampogna entrano col 4 Zampogna con il 28 Nicolo Bertocco, Bertocco. escono l'ottimo Marchetti e l'altrettanto ottimo Crusca ma è già Emanuele Trapani a pompare il palleggio dall'altra parte della metà campo a servire in punta Andrea Daniello che osserva il movimento e va a premiarlo quello di Matteo Frassinetti ben difeso lungo l'arco Ferraro a sinistra per Daniello Daniello 6 secondi per la conclusione di Cesena bisogna cominciare a da studiare qualcosa fallo, il fallo. lo studia e lo fa Emanuele Trapani che sul suo primo passo si fa a commettere fallo da Enrico Germani eh, vedrai che Trapani proverà a fare qualche, qualche penetrazione nel tentativo di aprire la difesa eh, di Reggio Emilia ultimi 88 secondi Pronto sul cubo dei cambi per Reggio Emilia anche Dario Farabegoli mentre Matteo Frassinetti a gestire la palla quando mancano 8 secondi per la conclusione di Cesena. Si muove, disorienta l'avversario, da tre punti Massimiliano Ferraro sbaglia, prova a lottare a rimbalzo Emanuele Trapani che era saltato altissimo ma la palla alla fine è a pannaggio di Reggio Emilia che può ribaltare il lato, finta la tripla Mastrangelo. Poi eh, Zampogna davanti alla marcatura di Emanuele Trapani, il blocco solido di Zermoni. Quindi palla in punto, 8 secondi per la conclusione di Reggio Emilia. Ancora da tre punti. E questa partita se la ricorderanno per un bel po' i ragazzi di Corsa di Antonio. 17 a 28, massimo vantaggio. Punteggio Più altissimo. Per Reggio Emilia. 40 secondi al termine del primo quarto. Frassinetti. 
Frassinetti lavora il palleggio, Andrea Daniello non si prende la tripla davanti alla marcatura di Bertocco, lo scarico fuori, palla che arriva ancora da Frassinetti, 3 secondi, buona! La bomba di Matteo, Frasso, Frassinetti, 20 a 28, ultimi eh, 19 secondi di questo primo quarto nel quale caro Fulvio c'è stato da aprire l'ombrello. Sì, qui è stato secondi. un autentico bombardamento. Zampogna davanti alla marcatura di Emanuele Trapani, 8 secondi, può arrivare fino in fondo a Reso Emilia, il fallo è di Emanuele Trapani l'ha speso benissimo, intelligentemente, il quarto fallo di squadra per la formazione di Coz di Lorenzo per impedire a Zampogna di andare in penetrazione quando siamo a 5 secondi e 5 decimi dalla fine del primo quarto. Primo quarto, Fulvio, dove dicevamo c'è stato da, da aprire letteralmente l'ubrello grande alla pioggia di uh, triple. No, no, grande nava letteralmente. La formazione di Reggio Emilia. Sono curioso di vedere le statistiche. Il punteggio è altissimo. C'è 28 punti, siamo vicino ai 116 punti per... Uh, Beh, cioè, diciamo che prima o poi si abbasseranno intanto è buona la difesa di Massimiliano Ferraro che va a recuperare palla, si va a far commettere fallo dal tacco Reggiano e a un secondo e sei decimi la possibilità di una rimessa prima della quale però coach di Lorenzo va a mettere in campo e far esordire nel Metz Michael Sacchettini che va a rilevare David Burkitz applausi di Cesena per il proprio capitano un secondo e sei decimi, bisogna prendere e tirare, Michael Sacchettini da metà campo, preludio al Magic Shot che si terrà qui al Carisbo tra primo e secondo tempo, termina 20 a 28, curiosissimi di vedere le statistiche al tiro di Reggio Emilia dal largo di 6.75 e noi ci risentiamo tra poco. Tutto pronto per il secondo quarto qui al Carisport, le diamo subito la statistica, 8 su 11 dall'arco di 65 per Reggio Emilia, 3 su 4 da 3 per, per Daniele Mastrangelo e per Gianluca Marchetti. 4 su 8 dall'arco per Cesena, 2 su 3 per Frassinetti, ma seguiamo intanto Zampogna, palla in mano in punta davanti alla marcatura di Trapani, si è libero dall'arco, ancora un tentativo, questa volta arriva il rimbalzo di Matteo Frassinetti, viene sporcato da Bertocco, rimessa per la formazione allenata da coach di Lorenzo, che potrà quindi rimettere la palla in gioco dall'alto corto in zona difensiva, all'alba di, di un secondo quarto, nel quale chiaramente... Ci si aspetta di vedere una partita diversa. È l'elato intanto il schema chiamato da Trapani mentre dagli spalti sale l'urlo Tigers. Tigers fallo su Matteo Prassinetti a commetterlo è stato Tommaso Gatto. Anzi fallo in attacco di Michael Sacchettini. Primo fallo personale per lui. Ci sarà quindi il possesso per la formazione di Reggio Emilia con Gatto a servire per Zampogna davanti alla marcatura di Manuele Trapani. Va a sperare la linea di metà campo. Zampogna a destra. Sempre lungo l'arco per Mastranzelo, quindi attenzione c'è lo spazio, ottimo il movimento di Tommaso Gatto che però va a fare la sciocchezza proprio all'ultimo, sbagliando un appoggio che sembrava zappato. Eh c'era Papa su di lui. Eh. In angolo per Daniello, la palla che non riesce ad arrivare però a Michael Sacchettini e c'è un'altra persa per e Cesena. Anzi, rimessa no, per Cesena, eh, scusate ma era dall'altra parte della nostra posizione, della nostra postazione, rimessa dalla tua in zona d'attacco e Rappo con Daniello che dalla rimessa di Emanuele Trapani che nel frattempo ci scambia un 5 col proprio coach. Daniello dicevamo che è andato a, commette, a subire il fallo sul tiro da parte di Zampogna. I primi due tiri liberi della partita li va a tentare Andrea Daniello che va a segnare il primo 21 a 28 a 9-09 dalla fine del secondo quarto. Comunque due fatti positivi ci sono, Frassinetti è iscritto alla partita, l'abbiamo visto. E poi il pubblico abbastanza numeroso, direi decisamente numeroso in questa se sabato sera. Assolutamente sì, Zampogna a chiamare lo schema corna, il blocco eh, alto dei due lunghi, si prova a giocare il pick and roll con Dario Farabegoli, poi la palla che viene sputata fuori dall'arco del 6,75, Mamma mia. Tommaso Gatto si iscrive alla gara del tiro da tre punti. 8.41 da giocare, più 9 per Rezzo Emilia, Trapani 
davanti alla marcatura di Zampogna palla che non arriva ancora una volta sotto da Michael Sacchettini ma viene calpestata sì, la sì, linea sì, di fondo campo da Mastrangelo con la palla in mano che messa Gioli. quindi per i Tigers dal lato corto in zona d'attacco ad, occupars ad occuparsi nel numero 4 Cesenate Emanuele Trapani cambia intanto ritorna in campo eh, Enrico Germani al posto di Tommaso Gatto autore dell'ultima tripla del match fino a questo punto 22 a 31 14 secondi per la conclusione di Cesena che muove palla ora con Matteo Frassinetti spalla e canestro, si può alzare Matteo Frasso, Frassinetti iscritto e come alla partita 24 a 31 meno 7 per Cesena ora super difesa soprattutto sull'arco Fulvio, vediamo la palla è qui, che è qui che dobbiamo da Mastrangelo in galleggiamento va ad appoggiare con un pizzico di fortuna altri due punti per Reggio Emilia 24 a 33 meno 9 per Cesena che muove palla con Emanuele Trapani su di lui è Franco Bollato Zampogna si deve arrivare in punta allora da Prassinetti a destra per Andrea Daniello mette giù il palleggio Mancino poi prova a servire in punta Papa che prova ad andare a pescare Michael Sacchettini non arrivano mai i rifornimenti al numero 18 e allora dall'arco Emanuele Trapani Chirurgica questa bomba. 33, I Tigers stanno ricucendo lo strappo. Eh sì, con queste medie di tiro di Reggio Emilia. Intanto dal gomito sbaglia il rimbalzo di Michael Sacchettini che prova ad andare in accelerazione. Emanuele Trapani che si ferma. C'era un fallo grande come una casa. Emanuele Trapani, Emanuele Trapani fuori per Michael Sacchettini. Il adesso. fallo di Zampogna, il secondo fallo personale per il numero 4 eh, Reggiano. Michael Sacchettini intanto è andato a eh, dire qualcosa, a scambiare. Un, qualche impressione con coach Di Lorenzo e poi è ritornato verso il parquet sta chiacchierando ora con Andrea Daniello qualcosa da dire anche Trapani con il coach cambio intanto fuori Mastrangelo con il numero 2 esordisce nel match per coach Di Antonio Andrea Graziani rimessa dal fondo per Cesena che opera nel frattempo anche un altro cambio fuori Matteo Frassinetti l'ottimo Matteo Frassinetti di qui visto e al suo posto Andrea Raschi la rimessa di uh, Trapani per Daniello sull'arco Eva Scaramoz Daniello 30-33 meno 3 per Cesena di nuovo con la partita riaperta a 7 minuti dalla fine del primo, del primo tempo caro Frambo con le medie di tiro che ha avuto in attacco da 3 a Reggio Emilia avere solo 3 punti di ritardo beh la dice lunga e intanto prova ancora a punire dall'arco a rimbalzo si disturbano Michael Sacchettini e Francesco Papa ne gode la formazione di Corsa di Antonio che può rimettere palla in gioco dal lato corto in zona d'attacco ad occuparsi della rimessa il capitano Reggiano Reggio campo anche con Bertocco mentre continuiamo a dialogare con Costa di Antonio <ride> singolare questo, non mi era mai capitata <ride> Zampogna, Zampogna, ottimo elemento di Reggio Emilia, fuori ancora dall'arco per Bertocco da tre punti. E avanti! L'altro giro, altro tiro, altra tripla e altro regalo, 30-36. Incredibile, il festival del tiro da tre qui al Cari Sport, una roba così, delle percentuali così alte al tiro da tre, io non, 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 Fulvio, non mi ricordo. Raschi intanto il post basso per Michael Sacchettini che ancora deve arrivare al canestro, il fallo su di lui incontenibile il movimento e la virata di Michael Sacchettini eh, per Bertocco che va a commettere il fallo, è il terzo fallo di squadra per Reggio Emilia, 6-22, rimessa per Cesena, sul cubo dei cambi per Reggio Emilia intanto Gianluca Marchetti che va a rilevare eh, Alfonso Zampogna. Rimessa quindi per Cesena Emanuele Trapani, 14 secondi per la conclusione, Trapani altissimo e lunghissimo per Andrea Daniello, il blocco di Michael Sacchettini, Daniello lavora ancora il palleggio, fuori per Andrea Raschi, se spazio non si prende la tripla, fuori per Papa davanti alla zona adattata di Reggio Emilia, Cesena la va a perdere Marchetti sull'arco, Bertocco. Attenzione. 
Il tocco ci fa quasi un pensierino. E perché Più no, di un Puglio, pensierino. Viste le statistiche. Trappa Guarda intanto rischia da dietro di recuperare palla. 9 secondi intanto però per la conclusione di Reggio Emilia. Super difesa di Cesena che va a prendere anche il rimbalzo con Michael Sacchetti. Corre Trappani. Trappani in accelerazione. Fuori per Andrea Raschi. Mette sul palleggio. Vuole attaccare il ferro. Andrea Raschi sbaglia ma il rimbalzo di Michael eh, di... Trapani. Siamo impallati Trapani. No, no, no Papa, scusa. Papa, Papa. E palla fuori per Trapani. Si scalda il tifo qui al Carisport. È quello Cesena. che serve. Sotto la palla per Andrea Daniello che si gira, si alza, tira e sbaglia. Ma sei il pin! De Marco! Sacchettini! Meno 4 per Cesena. 32-36, 5-18 da giocare. Occhio però ai falli di Reggio Emilia, possono fare la differenza in questo secondo quarto. Già tre, quelli di squadra contro l'uno di eh, Cesare. Intanto in posizione di campo sta salendo il numero di colpi in difesa per la formazione di coach di Lorenzo. Ritorna in campo Zampogna che va a rilevare Marchetti. Rimane in campo Emanuele Trapani. Si continua a riposare Matteo Battisti in panchina. Ecco. in campo con Daniello Trapani Raschi, Sacchettini e Pappa quintetto da corsa Trapani lascia serve sul questo, serve questo. poi si gira arriva un assist per Michael Sacchettini in allontanamento Michael Sacchettini 34-36 meno 2 Cesena ma che canestro Michael ma che partita Zampogna è libero e non bisogna lasciarlo libero si alza e va a segnare due punti per Reggio Emilia 34-38 meno 4 per Cesena palla in mano ad Andrea Daniello che cede poi la sfera di Emanuele Trapani ancora per Daniello per che la va a perdere Zampogna Zampogna attenzione c'è spazio e lui tira Sbaglia, il balzo di Trapani si può accelerare, sguarnita la difesa di eh, Reggio Emilia, palla sotto per Michael Papa, Sacchettini Papa. in avvicinamento, scusatemi Papa. Papa, Francesco Papa che va a segnare due punti per la formazione di coach di Lorenzo, 36-38, meno due per Cesena che con una buona difesa può giocare addirittura per il sorpasso, ecco che forse un altro po' gliela guffavamo sbagliato il tiro dall'arco del 6.75 da Dario Farabegoli e Zé Emanuele giochiamo nel pitturato dall'altra parte fallo. del fallo e dal prossimo si andrà in lunetta dice di no Capitan Germani ma non ha dubbi il direttore di gara cambio intanto fuori Farabegoli dentro con il numero 11 Tommaso Gatto è il secondo, è il secondo fallo quello commesso, commesso da Germani altro cambio anche Mastrangelo attenzione alle sue triple pronto sul cubo quarto di squadra esaurito il bonus Reggio Emilia i Tigers devono però giocare sul, nel pitturato sfruttare eh, meglio la nostra superiorità a Io sotto canestro cambio intanto anche per corsa di Lorenzo Massimiliano Ferraro va a rilevare Francesco Papa e subito sul cubo dei cambi anche Marchetti per Reggio Emilia una partita a scacchi nella quale coach di Antonio marca a vista coach di Lorenzo girandola di cambi e solo meno due per gli amatori Tigers dopo il bombardamento a cui abbiamo assistito Raschi il blocco di Michael Sacchettini non c'è pick and roll si va a destra da Massimiliano Ferraro sotto il servizio per Michael Sacchettini che sbaglia ma non si prende il rimbalzo e allora si può distendere Marchetti ma è pronta a chiudersi la difesa di Cesena con Emanuele Trapani che in qualche modo va a commettere fallo su Marchetti proprio qui sotto la nostra postazione tra un sì e un no Tant'è. secondo fallo di squadra per Cesena che mettono sul cubo dei cambi il Lasse play pivot di assoluto prestigio ovvero Matteo Battisti e David Berkitz scendono Michael Sacchettini ed Emanuele Trapani questa è la scelta di coach di Lorenzo quando siamo a 3 minuti e 34 secondi della fine del primo tempo 36 a 38 partita che sta vivendo una fase di stanca ma <ride> ben donde 36 e 38 a 3 minuti e 30 dalla fine del secondo quarto tantissima roba Fulvio guarda Mentre Berkis dov'è? 
aggressiva la difesa di Cesena ancora con David Berg che si è accoppiato con il piccolo vero Marchetti palla che arriva sull'arco la tripla è Svilenka il rimbalzo è di Massimiliano Ferraro la sgroppata lungo la fascia destra l'auto di destra è di Matteo Battisti che ferma il palizzo per andare a servire schiazzato Raschi la di Raschi per David e c'è il pareggio Cesena 3-0-4 dalla fine del primo tempo 38 pari time out ovviamente per Cozzelli Antonio che ha qualcosina da urlare ai suoi noi ci risentiamo fra poco 38 pari tra Amador Tiger Cesena e tutto pronto dopo il time out chiesto da Cozzelli Antonio vediamo Quindi, ora come Reso Emilia uscirà dal time out del proprio allenatore a gestire la palla in questo momento è Marchetti davanti alla marcatura di Matteo Battisti scambia palla con Tommaso Gatto ancora Marchetti se spazio non riesce a marcarlo Matteo Battisti ottima la penetrazione di Marchetti 40-38 per Reso Emilia Battisti a, se, a muovere il palleggio per andare a servire Daniello quindi sulla sua destra per Raschi il movimento ricciolo di uh, Battisti che poi va a servire il post basso di David Berkitz che può lavorare di fisico c'è il fallo c'è l'infrazione e c'è il fallo no, attenzione il fallo. perché c'è il fallo il fallo di Mastrangelo se non abbiamo visto male oh, ma ci sono due tiri liberi per uh, il capitano in maglia bianconera griffata Amadori e può tirare dalla lunetta per il pareggio pareggio che può essere ancora raggiunto con un pizzico di fortuna dentro il primo tiro libero di David Berkic Cesenate Doc capitano della formazione allenata da Cosi Di Lorenzo che non sbaglia nemmeno il secondo 40 pari a 2.30 dalla fine di un primo tempo molto interessante tiro tecnico è ora però di stringere in difesa eh ora l'attacco l'infrazione di sospetta e più che sospetta rilevata direi Fulvio l'infrazione di passi di Marcello Crusca che cede palla a Cesena che per la prima volta nel match può tirare e può giocare per il sorpazzo gioco Battisti dentro gioco in aria Raschi Raschi non muove niente, buono, vede il taglio, il movimento di Ferraro, palla fuori per eh, Battisti che è finta la tripla perché non aveva più eh, angolo di tiro, fino in fondo, Così. Matteo Battisti, il sorpasso di Cesena a due minuti esatti dalla fine del primo tempo con Matteo Battisti. Con una penetrazione di un canestro da, in, da sotto. Ancora. Sbaglia intanto Reso Emilia, rimbalzo di Daniello, siamo già dall'altra parte con Battisti per Raschi, calma, calma. la zona di Eli Antonio Anzino, Ras eh, Berkis accoppiato col piccolo, va in angolo da Andrea Daniello, la bomba, Lucia la retina, è da due, ma che canestro, i Tigers ci sono, più quattro, più quattro ah. per i Tigers, 44 a 40, 1 e 20 da giocare, con la Reggio Emilia che può provare a sparare la 3 con Mastranzo lo fa saltare Daniello la bomba che non arriva il rimbalzo di Andrea Raschi se la sta portando a casa rimbalzo in difesa Cesena questo primo tempo Berkic dal servizio di Battisti quindi ancora Daniello dall'arco sbaglia il rimbalzo viene catturato da Reggio Emilia con la palla che viene affidata a Mastrangelo che va a chiamare lo schema ai compagni di squadra si prova a prendere il blocco di Tommaso Gatto poi ancora fuori perché chiude come al solito molto bene l'area Cesena lascia però scoperto l'arco che pare non essere più diventato un problema per la formazione di coach di Lorenzo inevitabile Fulvio che si abbassassero le percentuali dall'arco per la formazione ospite Battisti Battisti per Daniello sotto il post basso uno di David contro Berkic, uno, uno che contro deve lavorare uno, uno contro uno e si porta a scuola tutto il Gary Sports ce l'ha portato, portato, portato a spasso Berkic e avete visto come ha realizzato più 6 per i Tigers 9 secondi e qualche spicciolo al termine c'è il fallo attribuito Matteo Battisti primo per lui ma quarto di squadra per gli Amadori vediamo no solo terzo solo, solo il terzo, terzo fallo ultimi 8 secondi di questo bel primo tempo con Reggio Emilia che può arrivare fino in fondo David Berkitz va 
a commettere il quarto fallo di squadra impedendo la penetrazione eh, di Marchetti una uh, sottolineatura tecnica Fulvio molto spesso David Berkic in difesa si trova accoppiato con il piccolo il piccolo esattamente l'avevamo già detto già esce sempre a marcare Attenzione, il piccolo eh, piede dentro l'arco con il tiro da due che sulla sirena di fine primo tempo non arriva a segno termina il primo tempo con i Tigers avanti 46 a 40 Emergenza triple decisamente rientrata Fulvio 26 a 12 per Cesena nel secondo quarto Incredibile Per il momento è tutto dal Carisport Noi ci sentiamo dopo per il secondo tempo di Amadori Tigers e Cesena eh, BMR Reggio Emilia A fra poco e rientriamo al Cari Sport, 37 secondi all'inizio del secondo tempo, Fulvio che si è chiuso su 46-40 per Cesena, velocissimamente due annotazioni sulle statistiche con Resumile che ovviamente è andata a calare nella percentuale dal largo di 6,75 e Cesena che si è riportata avanti soprattutto grazie ai rimbalzi e al gioco di squadra tanti rimbalzi 14 a 7 rispetto agli avversari e tanti assist 14 a 5 rispetto agli avversari che hanno continuato comunque a tirare discretamente dall'arco hanno abbassato la statistica ovviamente sì, sì. 10 su 20 dall'arco di 6 75 esatto Reggio Emilia ha tirato più da, da 3 che da 2 20 tiri da 3 contro i 10 da 2 esattamente il contrario di quello che hanno fatto i Tigers che hanno sfruttato la supremazia sotto le plance in campo per gli amatori Tiger Cesena David Berkic Francesco Paolo, Quintetto per questo inizio di secondo tempo per coach di Lorenzo con il quintetto base con il quale è partito all'inizio del mezzo ovvero Matteo Battisti, Matteo Frassinetti, Francesco Pappa eh, Andrea Daniello e David Berkic eh, anzi mi correggo non c'è Raschi rispetto al quintetto di partenza ma c'è Andrea Daniello Papa ora gestire la palla per Cesena con Daniello che va in punta da Matteo Battisti quindi il capitano lungo l'arco l'endoff per Matteo Battisti che si prende la penetrazione Matteo, Matteo Battisti e c'è il massimo vantaggio Cesena 48 a 40 subito in apertura di terzo quarto ti do il quintetto di Reggio Mastrangelo Gatto Marchetti Germani e Bertocco Reggio ora in attacco la palla palla che viene gestita dal capitano che riesce in qualche modo a raccogliere la palla dalla spazzatura e ad appoggiare al vetro il 48-42 Matteo Battisti ora supera la linea di metà campo a destra per Andrea Daniello in punta per Francesco Papa in qualche modo riesce ad abbrancare la palla e servire a Matteo Frassinetti quindi ancora Battisti per David Berkic in punta l'assist per Francesco Papa che sbaglia il rimbalzo di Battisti c'è Matteo Frassinetti sull'arco fa girare palla intelligentemente da Berkic per Battisti. Matteo Battisti quindi si fa rivedere Matteo Frassinetti in angolo apre con un passaggio in grande Papa, per... grande Papa! Papa che inchioda la schiazzata una mano 50-42 ed è spettacolo qui al Carisport e come se ne è andato e come è penetrato in aria Francesco Papa è stato veramente uno spettacolo intanto dall'errore di Marchetti rimbalzo altissimo cercato e trovato eh, da Tommaso Gatto e il secondo fallo di Francesco Papa a 8.34 dalla fine del terzo quarto la rimessa dal lato corto in zona d'attacco per Resumi la palla che viene gestita ora da Marchetti davanti alla marcatura di Battisti che rimane sul blocco di Germani ancora Marchetti si arriva a destra da Mastrangelo il post basso di eh, Capitan Germani davanti a una marcatura non propriamente a Razzigna eh, di eh, Francesco Pappa ma c'è ora Battista dall'altra parte a sinistra per Andrea Daniello ancora Tigers e Tigers dagli spalti del Cari Sport Matteo Frassinetti si sposta col passo laterale fa sbagliare però il tiro dalla lunga il rimbalzo è di Bertocco che può correre dall'altra parte non fa fallo David Berkis che si lascia superare ma Bertocco sbaglia un gran tiro. rimbalzo apertissimo stratosferico il rimbalzo per Cesena Daniello va a servire palla per Matteo Daniello. Battisti davanti alla marcatura di Amastrangelo Battisti per Papa sotto in qualche modo David Berkic arriva Papa per Francesco Papa che si porta a casa il scalestro e tutto il carry sport 5-2 4-4 le squadre si rispondono colpo su colpo e ci sono a pari disporsi a zona 
con il tentativo sfortunato di Marchetti che poi si va a prendere il proprio rimbalzo lungo sotto deve però tirare fuori la palla a lungo l'arco per Mastrangelo 9 secondi per la conclusione di Reggio Emilia Mastrangelo insiste sul palleggio si alza e tira e segna ottimi due punti per il numero 6 di maglia blu questa sera 52-46 più 6 per Cesena Battisti le squadre si stanno rispondendo colpo su colpo una partita bellissima Fulvio Berkic spalle a canestro se lo mamma porta mia Buona. David Berkins e Tommaso Gatto va ancora a scuola dal professor Berkins attenzione si Raraschi. dalla media intanto line out con la palla che viene recuperata da Cesena che sta mettendo le zanne sul match 5-4, 6-5 ora un piccolo break Cesena può svoltare la partita Berke sta facendo di tutto, assist, rimbalzi, avete visto poc'anzi in quale maniera si è riuscito a realizzare il canestro. Ricordiamo che eh, mentre eh, Matteo Frassinetti seguiamo l'azione, David Berkic eh, per Matteo Battisti si prova a far vedere in angolo Matteo Frassinetti, il lob a servire il fallo, il Francesco fallo. Papa sul quale viene commesso fallo dal numero 14 Gianluca Marchetti ci sarà quindi la rimessa in zona d'attacco per la formazione allenata da coach di Lorenzo che non lo abbiamo detto in via di cronaca deve fare a meno di uh, mh, Daniello mentre c'è il canestro di Andrea Daniello 56-46 il massimo vantaggio. vantaggio quando siamo a 6 e 14 difesa d'uomo, c'è la penetrazione lo scarico, va da tre ancora Reggio Emilia e, e realizza a rispondere Bertocco dall'arco dei 6.75 solo più 7 per Cesena, ora in attacco Pappa altissimo, lo scarico per Daniello sempre in difesa individuale eh, Scandiano, anzi Reggio Emilia Battisti per Capitan Berkitz si può uscire dai blocchi con Matteo Frassinetti che riceve ora dall'angolo Matteo Frassinetti sbaglia a rimbalzo c'è Papa ma non salta e si va a prendere la palla ora Matteo Frassinetti Matteo Frasso Frassinetti 5-8 4-9 più 9 per Cesena Attenzione Marchetti alla difesa. accelera può arrivare fino in fondo c'è poi lo scarico fuori dall'arco per Bertocco che cade non abbiamo capito c'è il fallo no 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 no, no, no. ha fermato, ha fermato perché ha fermato il giocatore per è caduto l'infortunio e subito lo staff medico Emiliano accorre chiamato anche dal, si rialza, dall'arbitro però. che ha visto probabilmente benissimo, un movimento benissimo. strano della caviglia a destra sulla quale sta zoppicando vistosamente il numero 28 Reggiano stato di Bertocco Pronto il cambio per Eli Antonio, è pronto ad entrare con il numero 17 Marcello Crusca. Cambio che si perfeziona ora. Bertocco autore dell'ultimo canestro di Reggio Emilia in questo terzo quarto che sta vedendo Cesena avanti 58 a 49 a 5 e 16 dalla fine del primo eh, del, del, terzo. del terzo quarto. Qualche problema anche per Berkic? No, si va no, solo si va a disettare. disettare il capitano maglia bianconera meno male si può riprendere con la rimessa in gioco per Reggio Emilia 12 secondi per la conclusione la palla che viene gestita da Marchetti il blocco di Germani, il pick and roll che si va a chiudere ottimamente con Germani che va a segnare il punto numero 51 per Reggio Emilia che ora è sotto solo di 7 Bat- Matteo Frassinetti si fa in qualche modo scippare il possesso, la palla è carambolata sulla testa del numero 10 Cesenate. Io ho qualche dubbio. Alla difesa di Marcello Crusca che è andato a rimettere per mettere in moto Marchetti che con il passaggio dietro la schiena va a servire Tommaso Gatto che può arrivare fino in fondo e Coz di Lorenzo ovviamente va a chiamare time out un po' troppo, eh, un po troppo debole la difesa di Cesena in questi ultimi frenzenti e chiaramente Coz di Lorenzo ci vuole parlare su noi ci sentiamo fra poco e si torna in campo a 4.47 dalla fine del terzo quarto dopo che 
Cesena era riuscito ad andare anche sul più 10, poi problemi in difesa e Reggio Emilia si è riportato nuovamente sotto aggredendo Cesena dall'altro lato del campo come in questo momento con il numero 11 Tommaso Gatto che però non riesce a dare possesso ai, uh, ai propri compagni di squadra 15 secondi per l'attacco di Cesena che muove palla ora con Matteo Battista a chiamare lo schema ai compagni di squadra Cesena Cesena si alza dagli spalti del Carisport palla fuori per Papa sotto per David Berkitz fallo, fallo. è ottimo e arriva il fallo di Enrico Germani se non abbiamo visto male vediamo ora la segnalazione dell'arbitro anzi no il fallo è di Tommaso Gatto due tiri liberi per David Berkitz secondo fallo per Gatto cambio tanto per corsa di Lorenzo fuori Matteo, ba Matteo Frassinetti dentro Uh, Andrea Arraschi 4.25 da giocare con il punteggio sul 59 ora a 53 perché è buono il primo tiro libero di Capitan Berghis comunque ancora un'ottima iniziativa nel pitturato dei Tigers uh, qui al Cari Sport avete visto il passaggio di Pappa per Berghis 2 su 2 intanto per David Berghis 4.24 al termine del terzo quarto 60-53 per Cesena con l'attacco che viene orchestrato ora da Marchetti in angolo il tiro è da tre punti e c'è la bomba per Reggio Emilia segnata da Marcello Crusca 60-56 meno 4 per Reggio Emilia che si rifà sotto e prova ad aggrapparsi al tiro da tre punti Berghis land off per Battisti in punta per Andrea Razzchi quindi Andrea Daniello si attacca solo da fuori, non si riesce a trovare il pitturato dall'arco. Francesco Papa sbaglia a rimbalzo, si prova ad andare a prendere Papa il proprio rimbalzo che viene però catturato da Germani ed è già dall'altra parte il Reggio Emilia che può, può far girare palla lungo l'arco. Poi Marchetti prova ad avvicinarsi, va a tirare, va a sbagliare, il rimbalzo di David Berkitz e allora è Matteo Battisti che può premere sull'acceleratore, non c'è pallo ma c'è il tocco di Marchetti che da dietro riesce a disturbare il contropiede di Matteo Battisti cambio intanto per coach di Lorenzo fuori Matteo Battisti per eh, il inserimento di Emanuele Trapani dentro Massimiliano Ferraro per David Berkic quindi quintetto da corsa lo vuole mettere un po' sulla corsa e sull'agilità con la palla che arriva ora alle mani di Francesco Papa che va a servire Andrea Raschi in angolo per Daniello quindi Papa l'assist per Massimiliano Ferraro in tre su di lui c'è spazio fuori Emanuele Trapani fuori per Raschi che non si prende la tripla sette secondi alla conclusione tre secondi fischiati a Massimiliano Ferraro e la rimessa quindi che viene affidata a Reggio Emilia a Reggio Emilia palla persa per Cesena sulle 60 56 e l'inerzia è dalla parte di Reggio Emilia cambio intanto fuori Francesco Papa dentro Michael Sacchettini per la formazione dell'alta coach di Lorenzo che si deve difendere ora dall'attacco mosso da Mastrangelo davanti alla marcatura di Andrea Daniello il palleggio mancino di Mastrangelo prova a fare va a sinistra da Marchetti Marchetti dall'arco tiro estemporaneo che viene abbranchiato da Michael Sacchettini e coach di Antonio manda subito Zampogna sul cubo dei cambi Trapani a destra per Massimiliano Ferraro botte da Orbi intanto sotto canestro per Michael Sacchettini che riesce a prendere posizione Andrea Raschi vuole arrivare fino in fondo si prende il suo rimbalzo e va a segnare altri due punti 62 a 56 spettacolare agli Antonio qui di fronte ai nostri occhi il coach di Reggio Emilia autore di un autentico show da tre punti l'errore c'è il rimbalzo di uh, Andrea Raschi coach di Antonio è a un'autentica furia è scatenato eh, prossima volta se ci fosse una prossima volta augurando ovviamente alla formazione di uh, rimanere in, uh, in serie B, serie B. Oh, vorrei istituire un Eli Antonio Cam Comunque subito Sacchettini messo in campo da Costi Lorenzo ad incidere nella partita. Un buon rimbalzo difensivo, poc'anzi una buona difesa. Speriamo che sia di buon auspicio per il proseguo dell'incontro per i Tigers che conducono di 6 punti a 2.27 dal termine del terzo quarto mentre continua a farsi sentire l'incitamento del pubblico qui al Carisport. Si sta provvedendo intanto ad asciugare l'area del canestro 
verso il quale deve attaccare ora Cesena e lo fa con la rimessa di Andrea Raschi per Emanuele Trapani, Zampogna su di lui, Raschi davanti alla marcatura di Marcello Cruz che ancora il professore a cedere un assist per Massimiliano Ferraro, Ferraro 6-4, 5-6, più 8 Cesena, 2-0-8 da giocare è il momento di scavare il break per i Tigers ma c'è un fallo attribuito alla difesa vediamo a chi al numero a Sacchettini secondo personale per lui e secondo di squadra in questo, in questo terzo quarto per i Tigers a 2-0-2 dal termine appunto del terzo quarto Zampogna, Zampogna, Zampogna muovere il palleggio ancora l'uomo libero sull'arco dei 6-75 e non perdona Reggio Emilia Marcello Cruz Castegno 6-4, 5-9 più 5 per Cesena con la palla che viene gestita da Emanuele Trapani davanti alla marcatura di Zampogna il posto di Michael Sacchettini su di lui Germani si apre allora dall'altra parte del campo per Daniello che ribalta il lato ancora per Trapani c'è il mismatch che non può prendersi Emanuele Trapani nei confronti di eh, è scivolato e ha calpestato la linea che è andato a calpestare la linea laterale del campo ancora una persa per Cesena e Zampogna che può orchestrare l'azione offensiva per Reggio Emilia cambia palla con Germani post basso c'è Michael Sacchettini su di lui gli offre il petto Michael Sacchettini ma lavora molto bene Germani di fisico va a sbagliare l'appoggio a rimbalzo c'è il tappino vincente di, di Mastrangelo anzi di Farabegoli e c'è anche il fallo di Massimiliano Ferraro potenziale gioco da tre punti a 1.15 dalla fine del terzo quarto Farabegoli è una brutta tegola questa per la formazione di Cos di Lorenzo vediamo Farabegoli in lunetta con Reggio sotto di 3 a 1.15 dal termine del terzo quarto sbaglia Fa sbagliare e rimane 64-61 con il rimbalzo preziosissimo catturato da Cesene gestita ora la palla da Emanuele Trapani per Andrea Raschi quindi Andrea Daniello vuol far vedere un fallo che non c'è Michael Sacchettini si ripropone il duello tra lunghi Andrea Raschi a 34 secondi Raschi in avvicinamento arresto e tiro dei più classici è Raschi e qualcuno ancora si chiede perché lo chiamiamo il professore esatto. 6 6 1 ancora da lezione Raschi secondi, anzi 38 Fondo. 40 secondi quando arriva il fallo in attacco e chi l'ha preso? Raschi ancora da lezione ora in difesa il giocatore il numero in maglia bianca numero 11 Amadori Tiger Cesena 66 Tiger 61 Reggio Emilia 37 secondi 6 decimi al termine del terzo quarto vediamo l'attacco guidato da Trapponi la palla per Ferraro si gira per Raschi il blocco di Ferraro brutto passaggio lo recupera Trapani, Trapani per Ferraro il raddoppio secondi e c'è il fallo. fallo su Michael Sacchettini attenzione vediamo la segnalazione arbitrale il fallo è del numero 17 Crusca, il terzo fallo personale per il numero 17 in Amalia Reggio Emilia due tiri liberi preziosissimi questo non bisogna sbagliarli però un po' la, il primo tiro libero quando siamo a 21 secondi e 5 decimi Va il secondo uno su due per Sacchettini no. ah invasione quindi è stato annullato rimane 66 a 61 solo più 5 rimane 66 a 61 poi spiegheremo a Coce di Antonio che è qui al nostro fianco che se l'hanno annullato anche a Olzinate sabato scorso tiro libero così ed è il tiro dall'arco dei 6 e 75 arriva la bomba di Farabegoli per il 66 a 64 ed il tiro della preghiera che si spegne sulle afferro 6 6 6 4 al termine del terzo quarto noi ci risentiamo fra poco 6-6, 6-4 ed è tutto pronto per l'ultimo quarto che andrà inevitabilmente a designare il vincitore del match match che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le formazioni per Cesena per continuare a la sua rincorsa verso la prima posizione 
per Reggio Emilia per cercare di agguantare il miglior posizionamento in post season salvezza Zampogna questa è una partita che i Tigers comunque devono assolutamente vincere Zampogna contro Michael Sacchettini va a sbagliare può correre, allora, può può correre. correre Emanuele Trapani si ferma va a destra da Andrea Raschi ancora per Emanuele Trapani davanti a lui la marcatura di Crusca Trapani lo supera col primo passo penetrazione chirurgica Trapani 6-8 6-4 chirurgico Emanuele Trapani in questa penetrazione ha tagliato la difesa avete visto in quale maniera due punti preziosissimi va da 3 ora a Reggio ma sbaglia il rimbalzo di Michael e di scusate Ferraro riparte e può, può breccare Cesena vediamo se eh, con le occasioni il fallo di Zampogna sul primo passo di Emanuele Trapani terzo fallo personale per il numero 4 bianco rosso blu 6-8-6-4-9-0-3 da giocare Cesena deve sferrare il colpo decisivo all'inizio di questo ultimo quarto per evitare pericolosi arrivi in volata Raschi la rimessa c'è in campo intanto Matteo Frassinetti per Cesena Trapani Trapani farà begoli su di lui la bomba è cortissima il rimbalzo viene sporcato da Cruz che è la palla che arriva da Zampogna quindi a sinistra chiudere da tre palla allora ancora per Cruz e c'è il post basso per la formazione di coach di Antonio palla fuori ma strangelo dall'arco dai 6 e 75 8 e 38 altro giro altra tripla e altro riga re, solo più un oro per Cesena Mastrangelo. si sta complicando la partita per i ragazzi di coach di Lorenzo che è pronto a effettuare, ad effettuare una doppia sostituzione Sacchettini per il post basso di Matteo Frassinetti raddoppiato palla fuori arriva dall'arco una bomba che non va a segno la palla che rimane lì viene catturata da Farabegoli che va a gestire a farla gestire da eh, Alfonso Zampogna il blocco di Tommaso Gatto, il canestro di Zampogna, che c'è il nuovo sorpasso per Reggio Emilia. Seguiamo l'attacco dei Tigers, Frassinetti a giocare la palla alta per Raschi, che va in trazione. per Michael Sacchettini che si gira in tre su di lui, la va a perdere Michael Sacchettini, che poi va a commettere fallo sul numero 17, Marcello Crusca, primo fallo di squadra per Cesena. 6-8-6-9 sembrava essere partita molto bene la formazione di Corti di Lorenzo in questo ultimo quarto Fulvio poi Reggio Emilia no. e con, con le bombe e qualche disattenzione di troppo in attacco per Cesena hanno rimesso e come incarezzata gli ospiti avanti 6-9-6-8 a 7-41 e con la palla in mano nel tentativo di ampliare la forbice delle due formazioni palla che viene gestita da Tommaso Gatto e viene persa per quasi perché eh, Michael Sacchettini non riesce a tenere la maniglia ci sarà rimessa per Reggio Emilia con 13 secondi per arrivare alla conclusione a 7.32 sul 69.68 per gli ospiti palla che viene mandata fuori da Tommaso Gatto quindi Zampogna Zampogna apre ancora il gioco Parabegoli gli viene rubata palla ma Strangelo non riesce a mantenerla ma carambola la palla spicchi sul piede di ehm, Francesco Pappa rimessa quindi ancora per Reggio Emilia 4 secondi per arrivare alla conclusione due difese Zampogna. convincenti non bisogna Tre. prendere canestro ora 2 1 Zampogna dal gomito la magia non gli riesce il tap out di Francesco Pappa va a terminare comunque nelle mani di Reggio Emilia con Mastrangelo che può impostare l'azione si vuol tenere la palla lui 7 secondi seconda opportunità di tiro e arriva la bomba Attenzione. Di Begoli a 7-0-2. Si stanno complicando le cose qui al Cari Sport per i Tiger Sori in attacco. Ancora una buona difesa. Il pallone è terminato tra le nostre mani, letteralmente tra le nostre mani. La rimessa in gioco sarà comunque per i Tigers in attacco con 13 secondi per chiudere l'azione il coach di Lorenzo torna ad affidare i destini della propria partita nelle mani del capitano, il migliore dei suoi in questa partita David Birkis è proprio lui che va a cedere palle in qualche modo a Matteo Frassinetti doppio, altissima la difesa di Reggio fallo. Emilia c'è fallo su David Birkis fallo di eh, Farabegoli 
a due Quindi secondi Antonio ha qualcosa da dire all'arbitro terzo fallo personale anche per Farabegoli rimessa quindi dal lato lungo nella zona d'attacco per Andrea Daniello 14 secondi per la conclusione di Cesena che deve tornare inevitabilmente a segnare la rimessa non è per Matteo di piede. infrazione di piede e viene cambiato anzi no 14 secondi sì, per Cesena Re recuperato, riciclato perdone, il cronometro a 14 secondi come da regolamento Emanuele Trapani in punta va a servire a destra Andrea Daniello davanti alla marcatura di Mastrangelo apre a destra per David Berkis che si accoppia con Tommaso Gatto e su lo riforma a scuola David Berkis decisamente incontenibile sotto canestro subito a far valere il fisico e a colpire è stato bravo Berkic a sfruttare il, mis il mismatch fisico c'è la bomba, va anche questa per Reggio da parte di Farabegoli e questa è una bella massata per i Tigers che vanno a meno 5, a 6 e 14 dal termine Reggio Emilia sta ricominciando a colpire da 3 con una precisione disarmante 6 e 14 al termine di un match che sta vedendo avanti Reggio Emilia a 75 a 70 con Cesena che sembra trovare eh, buon gioco solo ed esclusivamente con eh, il proprio capitano Francesco Papa va proprio sotto da David Berkic David Berkic il fallo, il fallo sul tentativo di eh, rubata da parte di Tommaso Gatto quarto fallo personale per il numero 11 terzo Terzo fallo per terzo, Londra, terzo. Per numero 11, David Berkic, terzo anche di squadra. Tiro, si gira, vuole lavorare di fisico dall'arco dei 6,75. Francesco Pappa sbaglia il rimbalzo è di Tommaso Gatto. Zampogna può correre lungo l'out di sinistra. Zampogna c'è spazio fino in fondo. Zampogna, ma la difesa di Cesena ha dormito e come a 5 e Grossa, grossa la dormita, non, non si può dormire così in difesa. Trapani, attenzione. La rimessa in gioco è ancora per Cesena, 77 Reggio Emilia, 70 Amadori Tigers, Cesena 5.33 al termine con Amadori Tigers ancora in attacco, c'è un doppio cambio per la formazione di coach di Lorenzo. Cambia le carte coach di Lorenzo, mette in campo Matteo Battisti e Massimiliano Ferraro. Battisti a rimettere la palla dalla tua corte in zona d'attacco, 16 secondi per Cesena. C'è Matteo Frassinetti fuori per Matteo Battisti che finta la tripla, poi va dal capitano che gli chiede palla e il fallo di Zampogna, attenzione perché è il quarto fallo personale per il numero 4 di eh, in maglia blu. Ha esaurito il, il bonus. Di squadra, esaurito il bonus, notizia interessante per Cesena. Sotto di 7 a 5,27 dalla fine del match, dalla media, anzi dalla lunga, Andrea Scaraboz, Daniello. Canestro provvidenziale che va a interrompere un lungo digiuno per i Tigers in attacco, questo canestro di Daniello, ma seguiamo l'attacco la di Reggio Emilia, Zampogna a dettare i ritmi per la formazione emiliana, va al tiro e realizza in faccia Burkic, Zampogna, ancora un canestro inopinato per la formazione di Cosi Lorenzo, ora in attacco, Daniello, Frassinetti va sui blocchi, Ancora Frassinetti lo scarico per Berkic. Daniello si fa vedere la palla che arriva da Matteo Frassinetti. Frasso vuol prendersi lui la conclusione. Matteo Frassinetti a 4,42. L'ottima penetrazione di Frassinetti. Ora serve la difesa. Sempre meno 5 per i Tigers in difesa. Zampogna a penetrare. Quasi a perdere. Buona l'interdizione difensiva di Andrea Daniello. Ma la palla rimane in possesso di Reggio Emilia. 4-28, siamo nel momento clou del match Fulvio 12 secondi per chiudere l'azione in attacco a Reggio Emilia bisogna ringhiare in difesa ora Assolutamente. Zampogna, Zampogna il, il blocco. guarda dove è Berkic c'è Berkic su Zampogna sfortunata la conclusione del playmaker Emiliano canestro non, buono. non è buono il canestro di Farabegoli che va però a subire il fallo della difesa il fallo di Massimiliano Ferraro per lui si tratta del terzo fallo personale secondo di squadra per Cesena 4-19 al termine del match 7-4-7-9 è un fallo Sono speso bene questo Cesena che non deve far segnare in questa azione gli avversari Berkic su Zampogna ancora Berkic sul piccolo il fallo di David Berkic ad impedire la penetrazione di Zampogna 
terzo fallo personale per David Berkic terzo anche di squadra per i Tigers 7-4, 7-9 Zampogna 4-12 al termine Daniello su di lui, si perde nei Attacca! blocchi Zampogna Zampogna può arrivare fino in fondo, fa saltare Berkic. Ancora Berkic! Sbaglia però l'appoggio! A strappare la, a strappare la pera! A staccare una pera pesantissima. Devono tornare però a segnare. Gamadori Tigers Cesena, Matteo Battisti. Si alza l'urlo Tigers Tigers qui al Cari Sport. Daniello. Il Bisogna segnare Berkic, assolutamente. Il gioco fuori per Matteo Battisti. 4 secondi. 4 secondi. Battisti sotto da David Berkitz. In the box. E la palla che non va a segno. Con il rimbalzo strappato da Marcello Crusca. De Zampogna che fa tornare da Cristiano la manovra offensiva per Reggio Emilia. 3-27 al termine. 7-4-7-9. Non si mette benissimo per Cesena. Assolutamente. Da Mastrangelo. Difendere, Crusca. difendere su di lui ancora David Berkic fuori per Mastrangelo dall'arco di 675 ancora Berkic Mastrangelo Battisti può accelerare può cercare di arrivare fino in fondo in angolo per Daniello che ribalta il lato per Matteo Battisti catturata la palla da Farabegoli seduta nelle mani di, di Zampogna è una brutta Davanti palla questa di Matteo Battisti corre e scorre il tempo 2.57 non si mette benissimo per Cesena ancora Zampogna 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 di 9 secondi per la conclusione, Mastrangelo dall'arco, finta la tripla, poi si avvicina, Mastrangelo a segno con un canestro di più prezzevolissima sette. battura, più dopo sette due per minuti Reggio. si è tornati a segnare e lo ha fatto però Reggio Emilia, stoppata intanto di eh, Tommaso Gatto, su Matteo Battisti, il campo sta volando di tutto, 2 25 al termine del match, se lo sta portando a casa Reggio Emilia attenzione la ruba a Daniello che può andare a segnare la riscossa per Cesena la stoppata fallo. non è buona la stoppata non è buona è stato fischiato il fallo al numero 17 e si tira. Marcello Crusca si potrà andare in lunetta per Andrea Daniello fondamentale a 2-13 caro Fulvio sotto di 7 altro arrivo in volata per Cesena 7-4 8-1 eh beh, sotto di 7 7 punti sono una bella dote per Reggio Emilia 2-13 dal termine anche se Andrea Daniello andrà in lunetta per due tiri liberi importantissimi esce intanto Francesco Papa al posto di David Burgic quintetto da corsa Daniello va a realizzare segnare. il primo libero di Andrea Daniello Cesena era una vita che non segnava 2-6, 8-1, meno 5 per Cesena, ora super difesa alla difesa Tigers, allungata. Lampogna in due difesa su allungata. di lui, Daniello e Frassinetti che poi si va ad accoppiare con Crusca, la palla che torna da Zampogna, attenzione che Zampogna parte, va in penetrazione, su di lui Ferraro, un piccolo e un lungo, ancora una volta negli accoppiamenti difensivi, Zampogna fuori per Mastranza, lo fitta la tripla, fa saltare Papa, la palla alla fine arriva nelle mani di Cesena, scadono i 24 secondi, vuola la difesa di Cesena, cambio per Cogeli Antonio in campo al posto di Crusca e Farabegoli, Marchetti e Germani. 1.47 al termine, ancora meno 5 per i Tigers. Battisti, davanti a Marchetti, Battisti per Matteo Frassinetti quindi Andrea Daniello che riceve palla a cercare di trovare Francesco Papa scambiano palla i due Daniello fuori per Massimiliano Ferraro ancora Daniello Andrea Daniello sbaglia il rimbalzo Papa. di Francesco Papa che poi riesce ancora anche Papa. a tirarla ma la va a rubare ma sta a zero Ferraro recuperata ancora la Cesena Matteo Frassinetti si alza tira Matteo Frassinetti sbaglia Papa, Papa. c'è il fallo su Papa, Papa di Francesco Papa. Cosa abbiamo visto in 10 di secondi qui al Cari Sport? La sta tenendo in vita Francesco Papa. Lotta selvaggia qui sulle tavole di legno del Cari Sport a 1.14 dal termine con i Tigers sotto di 5 ma Francesco Papa in lunetta per due tiri liberi ripeto a 1.14 dal termine per due tiri liberi importantissimi per la propria squadra un Papa che si è gettato su ogni palla e poi assieme a Ferraro è riuscito a tenere il pallone vivo per i Tigers e a guadagnarsi questo fallo.
Va il primo. Fondamentale questo tiro libero. Se Meno 4. Segnando di fatto esclusivamente dalla linea della carità. Papa sbaglia però il secondo. 1-12 al termine. 7-7-8-1. Sereggio segna il Poteca questa partita. Marchetti ora bisognerebbe difendere senza commettere fallo ultimo minuto di gioco attenzione meno 4 per Cesena Marchetti può giocare col cronometro ma è liberissimo ma strangelo dall'arco sbaglia il rimbalzo il rimbalzo non è buono c'è il, il fallo in attacco c'è il fallo in attacco di Tommaso Gatto che fa imbufalire coach di Antonio gli arbitri non lo hanno visto se no sarebbe stato tecnico tutta la vita meno 4 Cesena 52 secondi e 5 decimi 52 secondi e 5 decimi due tiri liberi per Francesco Papa invece il pubblico contro Elio Antonio che francamente meritava il tecnico Papa però sbaglia un tiro libero dalla importanza capitale ancora meno 4 per Cesena 52 secondi e 5 al termine va il secondo meno 3 Palla però per Reggio, ora in attacco. Meno 3, meno 3, 78, 81. E Marchetti che pompa la palla. 42 secondi, Marchetti. 7, 8, 8, 1, meno 3 per Cesena, Marchetti. Da gestire la palla. Il post basso di Germani. Su di lui c'è Francesco Papa che la roba ancora. Andrea Magliello per Massimiliano Ferraro. Sull'arco di 675 scorre il tempo. 25, 25 secondi. Termine. Matteo Battisti con una tripla Cesena alla parezza. Daniello, Daniello si fa vedere Matteo Frassinetti, arriva la palla da lui, vuole andare in avvicinamento, lo scarico fuori per Massimiliano Ferraro, si prende la tripla. Elisa Ferraro! Tutti i secondi al termine! Massimiliano Ferraro! A 12 secondi dalla fila del match con la tripla del pareggio! Mamma mia, cosa è successo? Cosa sta succedendo qui al Cari Sport? Una gara incredibile, ancora una partita incredibile qui sulle tavole del Cari Sport di Cesena. 81 pari, 12 secondi e un decimo al termine. Reggio, dopo questo time out, avrà la rimessa in gioco. Altro arrivo in volata qui al Cari Sport, altro arrivo al photo finish, così come fu per Cesena Faenza, 81 pari, rimessa a Reggio Emilia, 12 Bisognerebbe rubare la termine, palla. La palla che arriva da Zampogna, anzi no, arriva da Marchetti, su di lui Andrea Daniello, non fa ancora fallo Cesena, 81 pari, 81 pari, Marchetti, Marchetti, Papa, su di lui il fallo, c'è il fallo, Battisti. due il secondi fallo e due decimi. Battisti. Due secondi e due decimi al termine. Ah, due secondi e due decimi. Ma non si tira. Ma non si tira. Intelligente perché non si va a tirare. Terzo fallo di squadra per Cesena. Time out. Ancora in campo. Time out per coach Di Lorenzo. Che dovesse sbancare il Cari Sport. Coglierebbe un successo per loro molto importante. Ricordo che Reggio Emilia è invischiata nella lotta per non retrocedere. Due secondi e due decimi, con un canestro Reggio Emilia la vince. Sacchettini a marcare sulla rimessa e Papa sotto canestro. Rimessa di Zampogna, Sacchettini a, a chiudere la visuale. La visuale. Due secondi, un secondo e il tiro di Reggio Emilia. Terminano qui oh, i primi 40 minuti di gioco. Serve il tempo supplementare. Non capisco più niente, siamo al tempo supplementare qui alla Cari Sport noi ci risentiamo fra pochissimo sarà Cesena a rimettere la palla in gioco all'inizio di questo tempo supplementare mentre sotto la nostra postazione coach Di Antonio ancora da lamentarsi con l'arbitro Matteo Battisti davanti alla marcatura di Marchetti in punta per Andrea Daniello ora non bisogna sbagliare nulla Matteo Frassinetti per Massimiliano Ferraro l'extra pass in angolo per Matteo Frassinetti che prova a arrivare fino in fondo non c'è fallo e non c'è niente la rimessa, rimessa è per Cesena. Cesena attenzione perché Papa è caduto pesantemente sopra ad Alfonso Zampogna Reggio Emilia che sta affrontando questo supplementare con tre uomini a quattro falli 6 secondi per chiudere l'azione per i Tigers Daniello per Ferraro ancora Daniello il, il fallo. fallo su Daniello attenzione perché il fallo è di eh, 
Zermani ed è il quinto è il quinto fallo personale per Zermani e quel che più conta sono due tiri liberi per Andrea Daniello con le squadre bloccate sull'81 pari in questo overtime qui al Carisport seguiamo Andrea Daniello in lunetta va il primo buono il primo tiro libero di Daniello Sbaglia il secondo, il rimbalzo viene Roberto. catturato da Reggio Emilia, 82 a 81, 4 La zona di Cesena. Mastrangelo a destra per Marchetti, su di lui Andrea Poi Daniello, il blocco di Gatto, palla che arriva fuori da Zampogna che si alza, tira e sbaglia, il rimbalzo è Ferraro. di Daniello. No, no, Ferraro. Di Ferraro, scusate. Ancora Battisti a pompare la palla, a guidare l'attacco, c'è il fallo non fischiato. Battisti ancora in possesso di palla, va dall'altra parte del campo, lo scarico per Ferraro, palla dentro per Papa, l'assist per Ferraro! Oh, sì, più tre! Più tre! Più tre per i Tigers! Di Papa per Ferraro! Più tre per i Tigers! Atmosfera indiavolata qui al Cari Sport! Marchetti in punta per Gatto, Lendoff per Zampogna, Battisti su Zampogna, Zampogna si alza da tre punti! La bomba di Zampogna 3-34! Questo ragazzo non finisce, non finisce mai di stupire, grande azione di Zampogna. Ma seguiamo l'attacco dei Tigers guidato da Battisti, ancora Battisti lo scarico per Papa, difesa individuale di Reggio. Papa ancora... Papa fuori per Battisti, in qualche Attenzione. modo riesce a gestire palla, Battisti si alza e libero! E la vita! Più due! Atmosfera incandescente qui al Carisport, con Reggio ancora in attacco! Marchetti per Zampogna, mamma mia Zampogna che giocatore Fulvio! L'ho già Marchetti detto! ancora Zampogna, attenzione perché lui tiri se li prende come, giovane ma di grandissima personalità il fallo di, di Massimiliano Ferraro sul tentativo di Tommaso Gatto quarto, quarto. fallo per Massimiliano Ferraro 2.50 al termine di un match vibrante 86-84 dalla lunetta Tommaso Gatto può pareggiare nuovamente le sorti del match sbaglia, sbaglia il primo tiro libero e qua piove Fermo. qui bisogna fermare il gioco perché c'è il parquet bagnato realizza il secondo Uno tiro libero due. però qua bisogna due fermare 50. il gioco c'è il parquet bagnato Uno il parquet due. bagnato, attenzione Uno su due per il numero 11 86-85 attenzione perché c'è il parquet bagnatissimo proprio dove sta arrivando Matteo Battisti Gozzi di Antonio ha buttato a terra una bottiglia spazzendo acqua ovunque. E, e qui meritava il primo, tecnico il coach. Il primo errore, l'assist di Battista! Battista! Papa! 2.25! Seguiamo l'attacco di Reggio Emilia. Per calpesta la linea, il giocatore con la maglietta blu numero 14, Marchetti e Cesena riguadagna gratuitamente il pallone a 2.15 dal termine, avanti di 3 la formazione di Cos di Lorenzo. 2.15, c'è il parquet bagnato, bisogna fermare la partita, è pericoloso, gli arbitri non se ne avvedono e meritava anche il tecnico il coach di Antonio non si gettano le bottiglie in campo a quella Battisti, maniera tanto, Battisti seguiamo la partita Battisti in angolo Matteo Frassinetti non si prende la tripla perché vuole galleggiare in aria l'assist per Massimiliano Ferraro che va a perdere però palla che viene gestita ora da Mastrangelo ultimi attenzione 1, 50 secondi al termine 1,47 88 85 meno 3 per Reggio Emilia palla in mano Zampogna davanti alla marcatura di Matteo Battisti mentre i ragazzini provano a l'asciugare il parquet da tre punti Zampoglia dove a sbagliare ma il ribasso premia ancora il fallo. e Daniello va a commettere fallo su Faravegoli 1.33 al termine più 3 per i Tigers 88 segna il tabellone qui al Carisport per i Tigers e Cesena 85 Reggio Emilia con i giocatori in maglia blu numero 5 Lunetta sbaglia che sbaglia il primo tiro libero Faravegoli 
ancora più tre per i Tigers mentre ancora non è stato asciugato il parquet gli arbitri non se ne sono avveduti segna il secondo tiro libero nel frattempo Farabegoli sarà ora importante per i Tigers realizzare Tigers 25, avanti due di per due Sena. Con Matteo Battisti a gestir palla il blocco di Francesco Papa, non si può giocare il pick and roll, Matteo Battisti insiste, fuori per Massimiliano Ferrari, il no look per Matteo Battisti che prova a gettare scompigli in area, la palla che arriva Francesco Papa, ma sono tre secondi per Francesco Papa, soltanto di ringraziamento da parte al termine. di Cesenetone, 88-86, meno 2 per Cesena, attenzione, Zampogna, 1-0-6, 1-0-4. 6 al termine del primo tempo supplementare Zampogna con Reggio Emilia sotto di 2 da 3 punti la bomba non arriva il rimbalzo di Battisti di Matteo Battisti 55 che secondi calma. rimbalzo lungo di Schema Matteo torna. Battisti ci sarà il doppio blocco alto palla per Ferraro Daniello riceve subisce il fallo non viene fischiato e Reggio recupera palla con Zampogna che imposta velocemente la transizione per Reggio ma rientra Zampogna, bene la difesa Zampogna a destra per Gatto vuole arrivare fino in fondo il fallo su Gatto il fallo su Gatto 34 secondi 8 decimi al termine 88 Tigers 86 Reggio Emilia che va in lunetta con il numero 11 in maglia blè Gatto per quinto due quinto fallo di Massimiliano Ferraro a 34 per due tiri secondi liberi. e 8 quinto fallo di Ferraro che manda in lunetta Tommaso Gatto entra Graziani per Reggio Emilia esce Ferraro per Cesena il professore Cozza di Lorenzo si gioca la carta professor Raschi ovviamente dopo il quinto fallo di Massimiliano Ferraro e chissà che non sia lui e c'è il Fara Begoli la partita per Cozza di Lorenzo Gatto in lunetta Sbaglia! Sbaglia! Il Cari Sport è un fattore. 88, Ancora più 86. 88, 86. C'è Arabia e Antonio, tre li abbiamo sbagliati, ma può succedere. Balla su che... due! Zero su due! Oh, ma dentro! Uno su due! Tanta forza! Più uno! Più uno! 88, 87, ultimi 33 secondi. Bisogna giocare bene questo attacco, Fulvio. Battisti Bisogna... davanti alla marcatura di Zampogna, si sposta sulla sinistra, poi in punta per Raschi, quindi a destra per Andrea, Daniello, Daniello per Matteo Frassinetti, Dieci che secondi. muove il palleggio Mancino. Matteo Frassinetti, fino in fondo, non c'è fallo? Non Ma come può esserci fallo? Non riesce a lottare Francesco Papa, meno attenzione, uno, attenzione. 87, 3, 7, 6 secondi! Lo Baglia, il rimbalzo di Daniello! È finita, c'è il fallo di Daniello! C'è Daniello! Il rimbalzo di Daniello! La butta via Reggio Emilia! Mamma mia che Un partita! Un secondo e sei decimi! Il fallo su Daniello! Un secondo e sei decimi al termine! Reggio Emilia ha sprecato un attacco in maniera incredibile! I Tigers hanno riconquistato la palla, avete visto in quale maniera, poi Daniello si è proiettato in attacco e ha subito questo fallo Daniello, a un secondo e sei decimi al termine. A un secondo, potrebbe... Va, sbaglia. 88-87, un secondo e sei decimi, Daniello sbaglia il primo, un secondo e sei decimi, va a sbagliare il secondo apposta e c'è il time out. Ma ha fischiato par... qualcosa l'arbitro? Sì, ha fischiato qualcosa prima, non ho capito cosa. Comunque il cronometro non è partito e c'è il time out per Reggio Emilia che avrà la rimessa in attacco, quindi l'ultimo tiro. Eh, Daniello in precedenza aveva sbagliato appositamente il eh, tiro libero per fare partire il cronometro. Non ha, non ha colpito no? il ferro. Per me l'ha preso il ferro, io ho visto colpire il ferro. Stavamo parlando col collega del retto del Carlino che dice non ha preso il ferro interessante poi sarà vedere il replay mamma mia ne stanno succedendo veramente di tutti i colori qui al Cari Sport un secondo e cinque decimi anzi sei, sei. sei un secondo e sei decimi con la rimessa per Reggio Emilia un secondo e sei decimi e va a perdere Reggio Emilia è finita Qui al Cari Sport che inevitabilmente Fulvio è un fattore come. 
questa è stata la vittoria della grinta, la vittoria della volta di fronte a un carry sport che si è giustamente entusiasmato, gazzato di fronte ad una partita di questo tipo. Questa è la vittoria, lasciamelo dire Fulvio, veramente del carry sport di Cesena. E sull'88 a 87 per gli amatori Tigers Cesena. Noi vi diamo appuntamento a domenica prossima per Cesena Ozzano, penultima giornata del campionato di Serie B. Buonasera a tutti.